如果青色火焰是青月焰，那后来出现的又是什么火焰？那九条龙和青铜古棺，又究竟是什么东西？这老头去过那么多大教派，翻遍古书，对这些东西定有所了解。道主，我想问一下，你知道九条龙与一口青铜古棺的事吗？你见过九龙拉棺？有戏！不过这老头臭名昭著，还是得藏着点说。方才在天仙书院听一些奇才讨论此事，所以便来请教一番。这么隐秘的事儿都知道，那你一定也知道降服西式神焰的办法，对不对？再想突破，需点燃神火，修出神性，至此方可算踏入神火境封神。看来你是发现了可用来晋级的宝火。三千州天才大战临近，我这不是在早做准备吗？也是，身为我至尊道场的传人，理应如此。这次你如果不能在三千州大战中进入前十，就自行了断吧。前十而已，你看不起谁呀、啊？唉，莫要狂言。上届三千州。点燃神火，怎么能重复参赛？凭大毅力，不断自废神火镜，再重修巩固。有些人甚至重修了数次，其神道根基稳固异常。我倒要让他们知道，谁是最强者。好，不愧为我至尊道场的弟子。若你遇到真正最强的宝火，什么浴火术、驯火法等小道都没有用，最主要的是学会和他沟通
得到他的认可。拿去贪污。这是什么？这是传承于仙古纪元的一道法诀，可以一传古语，古时为祭祀所用。你学会了它，就可与各种蛊火沟通。我本还想为你寻大赤天火。如今既然你自己有了神火的线索，我就不掺和了，去好好参悟吧。我可没说是要给自己找。哼。第六关，尊者境，有超脱世俗之能。去突破秩序，神链封锁。第七声，天长七关，书院竟然出了这等奇。第八关，问道：“何为道？”这个问题只有一次回答的机会，错了当即神火焚身，无人可答。我等皆在求道，此等问题怎可说得穷尽？何为道？前人答过“大道泛兮，岂可左右”，也有人说“一阴一阳谓之道”，结果全死了。是啊，根本没有标准答案。何为道？若有一天，星空乍立，乾坤倾覆，无数故人红颜白发，魂归黄土，消失在岁月之中。而你虽世间无敌，却只能独自站在岁月长河上，回首万古，独伴大道，又会怎样呢？我不会让这样的事发生。这就是道。这就是道，好一个这就是道！悟道者，需心口相对，知行合一。若小时受尽人欺，就何故天道？又何必心怀怨念？现在若有位教主级高手现身于此，实力远强于你，你愿认他予取予求吗？道心坚定，天梯已过。嗯，他果然也在此地，正好可以打探一下此天仙书院的情况。不错，不错，前辈，你既已踏过天梯，可愿入我的道场？看样子是天仙书院的院长。请问入了之后，能让我去神池泡上几天吗？入我道场，仙池自可任意出入，但望你莫要沉溺女色而忘却修行。前辈放心，我一心求道，绝无他意。嗯。既然如此，可我离去吧。人不见了。人呢？闯过天梯的天才去哪儿了？方才高台上起了烟雾，那人好像被一位高人，呃，应该是书院的老院长带走了。
，哪来的老院长？老院长胜在闭关。难道是那个人回来了？